皆さん、えー、おはようございます。アレックスです。えー、今日のテーマなんですけど、えー、脱サラしたフリーター、必見。物が増えると起こるデメリット参戦、えー。このテーマでお話を進めていきたいと思うんですけど、えー、まず、多分めちゃくちゃまだ、いや、あなた誰って思ってる方、今、画面のそっち側にめちゃくちゃいらっしゃると思うんで、簡単に僕の自己紹介を、まあ、話すの長くなりますので、概要欄に一応簡単に載せてるんですけど、もともと、もう本当にざっくり言うと、プルデンシャル生命という会社の金融機関に勤めてまして、借金ができました。それ約1年で退職します。そこから約8ヶ月間、ホームレスフリーターになり、そこでですね、わらしべ長者っていう発想を使ってですね、90分5円英会話っていうのを福岡中にですね、ぶわーっ広めていた結果、なんと、えー、現在ですね、アメリカのカリフォルニア中サンディエゴに、通訳として住んでるっていう、私、湯浅隆二と申します。はい、1991年9月16日の、えー、28歳、えー、福岡出身です。ちなみに好きな人は、えー、います。はい、で、えー、っとですねあの、そうです、いわゆるホームレスフリーター時代、村重少女の、えー、アメリカ渡米っていうですねこうチケットを拾って、今、アメリカに来て、まあ、現在、通訳の出張で今、ドバイに来てるんですけど、でこれが今、ホテルです。はい、じゃあ、早速、行きたいと思います。はいえー、っとですねまずこの記事を読まれている方、このような考えをお持ちかもしれないです。例えば、部屋の中がとにかく物が多くて、もうどうしようもなくて困ってますみたいな。昔ですね、ランランちゃんからもらったあのプレゼントがどうしても捨てれなくて困ってますみたいな。はい、とにかくなんかこう、なんか環境をガサッと変えたいという方、そういった方向けの動画になればいいなと思うんですけど、いわゆるそういった不安とか疑問っていうのを。まあ、に対してお答えしたいと思います、はい、結論から述べますとですね、えー、物が増えれば増えるほど、えー、無駄な、えー、お金だったり無駄な時間いろいろこうデメリットがあると思ってますなんでぜひ皆さん断捨離これおすすめしますで僕の場合ですねホームレスフリーターになった時点でまず家に住むっていう選択肢を断捨離したんですよで僕ヴィンテージ古着アメリカの古着がめちゃくちゃ好きですごいヴィンテージの T シャツとかスニーカーとかもうジャケットとかいろいろ集めてたんですけども全部売っちゃいました、はい、でもうホームレスフリーターになるっていうのを発信してるんでまずプライドも僕ありませんで地位っていうのもそもそもありませんじゃあこういってそこまでもう本当極端な話なんですそこまで全部断捨離してじゃあ僕が実際果たしてですね感じたいろいろメリットがあったんです僕今現在このリュック一つだけで、まあ、世界を回ってるんですこれちなみに今日ドバイで買ったんでちなみに新しいですただ1個、この中に全部入ってます。もう財布からパスポートから、キャップが好きなんでキャップとかもいろいろ入ってるんですけど、ここにもう、えー、とパソコンと携帯が2つ、と T シャツが3枚とか、まあ、そんな感じですね。もう温度はこれで生きてます。で、今回の内容なんですけど、もう一回振り返りますと、身の回りのものが増えると、えーえー、増える、で、身の回りのものが増えると起こるデメリット。えー、3戦、えー、1、えー、コンテンツ3つですね1お金の無駄遣い2時間の無駄遣い3固定関連の構築、えー、これで今回お話を進めていきたいと思います、えー、まず1ですね、えー、お金の無駄遣いこれなんですけど例えばですね、あのー、例えばもうめちゃくちゃ具体的な僕の例で落とし込むと僕の場合書類とかこう仕事の例えば、まあ、書類とか、まあ、物の整理っていうのがあんま得意じゃないですよね、で実際じゃあそれが必要になった時例えばパスポートとか,なんか証明写真が必要な時って結構あるじゃないですかで証明写真も1回例えばあれ1枚につき何枚か入ってるじゃないですか証明写真って大きいのと小さいのなんか免許証とかパスポート用とかいろいろ入ってると思うんですあれ1回1個使ったら余ると思うんですよねまた使えると思うんですただ僕それをもうどこにあったか毎回分かんないんで毎回毎回証明書発行で800円ぐらい使うと思うんですけどまあ僕はもう貧乏でホームレスフリーターだったので800円でめちゃくちゃ大きいんですよ。ただ整理整頓ができないんで、毎回それぞれにまた新しいの8枚買って、1枚使って7枚残してそれがまたなくなって、また8枚買って1枚使ってまだ7枚残るみたいな。8枚か明確じゃないんですけど、とりあえずめちゃくちゃ無駄な出費です。お金の無駄遣いが多いと。ただし、ゴミ屋敷イメージすると、例えばこれ僕の香水なんですけど、よっしゃ、明日ななんちゃデートやよっしゃーってなった時に、この香水がどこにあるか分かんなかったら、めっちゃ辛くないですか絶対わかんないと思う。極端な話ですね。物が一切なくて、もう香水と携帯と、もうこういったまあ小銭入れとかが、これだけだったら、もういつでもどこにあるかわかるじゃないですか。これそういった探す時間っていうのも短縮できるし、あ時間の短縮は次の章でしたね。いわゆる
っぱりこれが例えばなくなったらこれまた買い替えないといけないっていうお金の無駄遣いとかめちゃくちゃ起こると思いますで2時間の無駄遣いこれがまさにさっき言った忘れ物が例えば何か忘れ物しましたゴミ屋敷でいやうわやべえみたいな、まあ、どうしても今日この赤のキャップかぶっていきたいみたいなこの赤のキャップがないそれでもうブワー探すと思うんですよもう会社出勤あと15分しかないのにバー探してうわあマジだろうねーみたいな会社の出勤じゃないかデートデート15分前にそれ探し始めてもうないみたいな結局見つかんない時間のロスとかめちゃくちゃもったいないです好きな人との時間めちゃくちゃ貴重ですぜひですね男性の皆さんはやっぱりこ,うこれもやっぱりエスコートの一つだと思うんですけど女性とデートするときっていうのはしっかりやっぱり準備を整えて、えー、どこに何があってよしこの香水を使ってとかこのキャップ絶対かぶっていこうとか、例えばこのコンバース、これを絶対履いていこうとか、そういったのをですね、やっぱり事前に準備すれば、時間の、えー、無駄遣いも減ると思います。えー、さあ、えー、固定観念の構築、これがですねあの、本当ありがちだと思うんですけど、本当に例えばこれ、物にですね、なんかこう、感情を入れてしまうことなんですよね。例えばさっき言った、昔3年前に、えー、付き合ってた、なんなんちゃんからもらった。この靴がどうしても捨てられないとか、もうこれだけはもう本当にもう忘れられなくて捨てられないんです。みたいな男性だけ多いじゃないですか、未練がましい。そうまあ、僕もどっちかっていうとそのタイプなんですけど、どうしても捨てれない。これってですね、僕マジで、まあ、めちゃくちゃ言い方悪く言うと、マジで時間の無駄だと思うんですよ。もちろん、そのなんとかちゃんが好きであれば、好きであればって、まあ、そういうわけでもないけど、これがあることによって、どうすか例えば、もうナナちゃんからもらったやつがずっと履こうとか。でもその人にとって靴ってもうこれしかないですよ、選択肢って。じゃないんですよ。もっとかっこいい靴とか、もっと履きやすい靴とか。例えば僕のこの、このかっこいいコンバースのこの靴とか、いろんな靴あるのに、その感情を入れたことによって、これしか気づけないんですよね。これって、これは今回物に例えたけど、もう行動とかでも全部一緒で、例えばですね、もうめちゃくちゃ信頼してる人もこの人の話しか聞きませんみたいな。なんなんさ,なんなんさんがもうオーストラリアに留学に行ってこいって言ったらもう絶対行くみたいなただただですねやっぱりこう依存するというかそ何かに行動に対して感情というかこう何かにこう依存しすぎると他の世界が見れなくなるこうやって今日本にいる僕が海外拠点に自分を置く理由でもあるんですけど日本にずっといるとやっぱり日本の考えというのが常に頭に構築されていくんですよねじゃないですかドバイに飛んだりしてアメリカに飛んだりしてメキシコに行ったりして自分の普通っていうのをまず度外視していろんなこう情報を知れていくであのいわゆる物が増えるっていうのは、えー、まさに、まあ、こういった、まあ、感情の入ったものが増える僕たちはヴィンテージの古着とかもそうです、はい、もちろん自分のスタイルというか個性というか、まあ、キャラってキャラとか、まあ、もちろん統一するのって僕は大事だと思うんですけどやっぱブランディングとして、まあ、僕の場合だと例えばこういう結構、まあ、サーフ系のやつこう僕は1970年代のカリフォルニアのサーファーがこう着てたような、例えばこう、まあ、ベルボトムってこうフレアパンツとか、いわゆるバンズとかですね、こういったまあメッシュキャップとか、ネルシャツとか、えー、そういったものが僕好きなんですけど、もしかしたらもっとこう、もっと自分がハマるようなファッションがあるかもしれない。ただ、僕の中でも思い入れが入っちゃってるんですよ。もう絶対もう1970年代のもうファッションが絶対だっていう。これもちろん悪くないんですけど、もしこの感情にずっと入り込んでしまうと、お母さんからメールが来ました。はい、すいません。入り込んでしまうとこ,うこれ以外のものも見えなくなくるんですよねなので断捨離できない人にありがちなのが無駄に感情を入れてしまうもう,もうですねもう無駄な感情を入れずにもうバサッともう,もうバサッともう断捨離してぜひリュックサック一つだけになってくださいめちゃくちゃ動きやすいですあとめちゃくちゃ考えて行動がシンプル化されてつまりこれやってみたやった人にしか伝わらないかもしれないんですけどこれは本当におすすめですねでえー、まとめになりますと、えー、身,の回の身の回りのものが増えるデメリット、えー、参戦1お金の無駄遣いお金の無駄遣いですね、えー、2時間の無駄遣い、えー、3、えー、固定観念の構築固定観念どんどんどんどんある人も絶対持ってないと思うんですこれある意味プライドだと思っててこれ前回僕プライドを捨てる理由とかプライドを捨てて感じたメリットとかっていう動画も上げてるんですけどプライドってですねいいプライドと悪いプライドがあって、いいプライドっていうのがいわゆる、まあ、こだわりに近いものだと思うんですよ。で悪いプライドっていうのがいわゆる無駄なこう自尊心とかそういったやつ。こういったプライドがあるんですね。失礼しました。こういったプライドがあると、自分の情報、自分の情報が入る入り口っていうのも完全にこう密封して、情報が入ってきてもブロックする。
こういった感覚なんで、マジで僕はもったいないなと、えー、思いますね。はい、でまあ、僕の場合こう、外資系の金融マンっていう、まあ、どっちかというとまあ華やかな場所、まあ、外資系金融マンですっていうところから、えー、地位と、えー、プライドとお金も家も全部失って、いわゆるプライドを失って、本当にもう何もない、まっさらな荒地の中で用意ドンしてからあの今いるんですけど、やっぱりこう、すごい気持ちが新しいというか、こう人生リセットできたような、まあ、ものがないことによって、いろいろこうシンプルな行動とか選択ができるようになったのかなと僕は個人的に思っています、はいで。僕のこの動画ではですね、ホームレスクリーター時代に学んだ人生の知恵であったり、こう絶対にこう、まあ、教科書では習わないような、そういった内容っていうのを配信していけたらなと思います。で僕はあくまでアメリカ在住の通訳っていうとちょっと華やかに見えるかもしれないんですけど、僕はあくまでフリーター、アルバイトっていう立場を保ってます。なんでかというと僕、アルバイト、フリーターってめちゃくちゃ今後メリットあると思ってて、もちろんお金の話はちょっとややこしいんで、あのまあ、いろいろ調べてみてください。お金の問題もしかしたら結構あると思うんですけど、じゃなくてですね、やっぱこう、やっぱ今って、やっぱ僕一人やっぱ夢って常に追うべきだと思ってて、夢を。追ううこと以外僕は今考えてないといとかある意味リスクを感じないかかん感じないようにしてるというか、まあ、ある意味僕はバカでよかったなと思ってやっぱバカってある意味こう最強なんですよねこう変にこうみんながこう感じるようなリスクっていうのをリスクとしてまず感じてないっていう、まあ、それもある意味固定観念の一つだと思うんですみんなが感じてるみんなが感じてるっていうのがまず固定観念なんですよねその中で僕ね自分の中でなくてとりあえず今自分がやりたいことハリウッドスターを僕は狙ってるんでハリウッドスターに向けて必要なことこれやっぱ整えるためにはやっぱりフリーターは僕めちゃくちゃメリットあると思ってるんであの概要欄にもあの貼り付けてますでもし僕の動画はですねちょっとまあ役立つなとよしこいつの話だったらまあ少しでもまあ暇つぶしに聞いてみようとデート前にちょっと15分時間があるからちょっと聞いてみようとかちょっと出勤前にちょっと時間があるから電車で聞いてみようかなみたいなえもし思っていただければぜひチャンネル登録いいねボタンの方していただけたら、えー、嬉しく思います、えー、以上アレクサがお送りしました失礼します。